எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்மார்ட் மணி கோல்ல இந்த வீடியோல உங்களை பாக்குறதுல மறுபடியும் ரொம்ப சந்தோஷம் என் பேர் பரணிதரன் போன வீடியோ நாங்க போட்டிருக்கோம் டிவிடன்ட் ஆப்ஷன்னா என்ன எப்படி எல்லாம் சொல்லி உங்களை ஏமாத்துவாங்க அப்படின்றது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பாத்துட்டோம் வீடியோ பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த வீடியோ போய் பாத்துட்டு வாங்க அந்த வீடியோக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன லிங்க் எங்க இருக்கு அப்படின்றது கீழே நாங்க கொடுத்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா க்ரோத் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அண்ட் டிவிடன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்த ரெண்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன எதுல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய லாபம் கிடைக்கும் நீங்க எப்படி டாக்ஸ் வந்து இதுல அதிகமா சேவ் பண்ண முடியும் இதுல என்னென்ன டாக்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் க்ரோத் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா க்ரோத் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் உங்களுக்கு எந்த விதமான டிவிடண்ட்டும் கிடைக்காது நீங்கள் பணம் வந்து எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த யூனிட் எல்லாத்தையும் விற்கும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு கைக்கு பணம் வரும் நடுவில் எந்த காசும் உங்களுக்கு வராது பங்குகள் விற்பனை ஏறுறதால் வர்ற லாபம் எல்லாமே வந்து உங்கள் என்ஏவிலேயே அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே வரும் அது வந்து நீங்கள் கடைசியாக விற்கும்போது மட்டும்தான் உங்கள் கைக்கு வரும் இப்போ நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ண ஃபண்டில் ஒரு நூறு ஸ்டாக் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நூறு ஸ்டாக்கோட விலை வந்து டபுள் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நூறுரூவாய்க்கு வச்சுருந்த என்ஏபி வந்து உங்களுக்கு இப்போ இரநூறுபா ஆயிருக்கும் நீங்கள் வந்து எப்போ விற்கிறீங்களோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு மொத்தம் இந்த இரநூறுபா என்ஏவியும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆகும் இது வந்து க்ரோத் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்றது பேர் டிவிடன் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எப்படின்னா நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா வச்சுருப்பீங்க உதாரணத்துக்கு அது பணம் விலையும் ஏறும் சில நேரத்தில் அவங்க டிவிடண்ட்டும் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க டிவிடன் டிக்ளேர் பண்ணும்போது அந்த டிவிடண்டோட வேல்யூ வந்து உங்களுடைய என்ஏவிலேருந்து குறைச்சிட்டு அந்த அமௌண்ட்டை வந்து உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா உங்கள் டிவிடண்ட் என்ஏவி இருக்குது அப்படின்னா நூறுரூபா வந்து டிவிடன் டிக்ளேர் பண்ணாங்கன்னா உங்கள் என்ஏவி வந்து இப்போ ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாயாக மாறிடும் இந்த நூறுரூபா வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமா நூறுரூபான்ற விதம் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு பணத்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து டிவிடண்ட் பே அவுட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது சரி இந்த ரெண்டுத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது எதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எதில் டேக்ஸ் நிறைய சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது அடுத்த கேள்வி இப்போ நீங்கள் க்ரோத் ஃபண்டில் வந்து உங்களுக்கு பணம் எதுவும் வர்றது இல்லை அப்படிங்கிறதால அதில் உங்களுக்கு டேக்ஸே கிடையாது உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் நீங்கள் பணம் வாங்கியிருக்கீங்க அதை வந்து ஒரு பத்து வருஷம் பொறுத்தோ அஞ்சு வருஷம் பொறுத்தோ விற்கிறீங்க உங்களுடைய லாப் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து பத்து பர்சன்ட் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது வரும் சார் இதில் நீங்கள் ஷார்ட் டேர்மில் விற்றீங்கன்னா உங்களுடைய இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்லாப் என்ன இருக்கும் நீங்கள் பத்து பர்சன்ட் ஸ்லாப்பில் இருக்கீங்களா இருபது பர்சன்ட் ஸ்லாப்பில் இருக்கீங்களா இல்லை முப்பது பர்சன்ட் ஸ்லாப்பில் இருக்கீங்களான்றதை பொறுத்து நீங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது வரும் டிவிடன் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பே பண்ணணும் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது வரலாம் அடுத்தது டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வேறு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது பங்கு சார்ந்த டிவிடன் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பங்கு சார்ந்த டிவிடன் ஃபண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் உங்களுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் கவர்மெண்ட் போட்டிருக்கு அது சர்சார்ஜ் சேஸ் சேர்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினொன்று புள்ளி ஆறு பர்சன்ட் அதாவது பன்னெண்டு பர்சன்ட் கிட்ட வந்து டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியும் இதே நீங்கள் வந்து டிவிடண்ட் டெட் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதாவது கடன் சார்ந்த பத்திரங்கள் கொண்டு டிவிடன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் டேக்ஸ் உண்டு இந்த டேக்ஸ் வந்து உங்கள் கையில் வர்ற டிவிடண்ட்லேருந்து போகாது உங்கள் சார்பாக பணத்தை டிவிடண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த பணத்தை செலு செலுத்திடுவாங்க இதுக்கு பேர் தான் டிவிடன்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க காசு எடுத்து தான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பே பண்ணுது உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஆள் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாரு அவருடைய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் டிவிடன் டிக்ளேர் பண்றாங்க அந்த டிவிடன்ட் வந்து அவர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துருது இப்போ ரெண்டாவது வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மறுபடியும் அவருடைய அசல் ஒரு லட்சம் பத்து பத்து பர்சன்ட் தான் வந்து அவருடைய வளர்ச்சி வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து அவருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஒரு லட்ச ரூபா வந்து அவருடைய அசல் மாறிடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு இந்த சார்ட் கொடுத்துருக்கோம் எல்லா வருஷமும் அவருக்கு கையில் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம்னு வந்துடும் காசு இது ஒரு லட்ச ரூபான்றது பத்தாயிரம் பத்தாயிரமாக வரலாம் இல்லை நீங்கள் பத்து லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்ட் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு லட்
நீங்கள் பண நீங்கள் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டை விற்கும்போது மொதல் எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மூணு லட்ச ரூபா உங்கள் கைக்கு வந்துருக்கும் முப்பது வருஷத்தில் க்ரோத் ஃபண்ட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பதினேழு லட்ச ரூபா உங்கள் கைக்கு வரும் இதை பார்த்துட்டு நீங்களே உங்களுக்கு முடிவு பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு டிவிடன் ஃபண்ட் வேணுமா அவங்க க்ரோத் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வேணுமா அப்படின்றது எப்பயுமே வந்து க்ரோத் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் டிவிடன்ட் ஆப்ஷன் அதிகமாக சூஸ் பண்ணாதீங்க டிவிடன்ட் ஆப்ஷன் வந்து வயசான அவங்களுக்கும் மாத மாத வருமானம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்களை வந்து டிவிடன்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி மியூச்சுவல் ஃபண்டும் அதோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் சொல்லி ஏமாற்றி உங்களை இன்வெஸ்ட் பண்ண வைப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து மாத வருமானம் வேணும்னா அதுக்கு நிறையா வேறு ஆப்ஷன் இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து மாத வருமானம் வேணும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேருந்து அப்படி நினச்சிங்கன்னா டிவிடன்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சிஸ்டமேட்டிக் வித்ட்ராயல் பிளான் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆயிரம் யூனிட் வச்சுருப்பீங்க அந்த ஆயிரம் யூனிட் எவ்வளோ வளருதோ வருஷா வருஷம் நீங்கள் டிவிடண்ட் வாங்கிறதுக்கு பதிலாக உங்கள் கிட்ட இருக்கிற யூனிட்லேருந்து ஒரு பத்து யூனிட் மட்டும் நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் அதுலேருந்து வர்ற காசை வந்து உங்கள் செலவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உதவ விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸுன்றது வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் தான் அது ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வருஷா வருஷம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே போகும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து வரி கட்ட வேண்டியது வரும் ரெண்டாவது நீங்கள் டிவிடன்ட் டேக்ஸ் எதுவுமே வந்து இந்த ஆப்ஷனில் பே பண்ண போகிறது கிடையாது நீங்கள் உதாரணத்துக்கு கடன் சார்ந்த டிவிடன்ட் ஆப்ஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் கட்டணும் நீங்கள் ஈக்விட்டி சார் பங்கு சந்தை சார்ந்த மியூச்சுவல் டிவிடன்ட் ஆப்ஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் கட்டணும் நீங்கள் க்ரோத் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு டேக்ஸுமே உங்களுக்கு கிடையாது இப்போ நீங்கள் இந்த வித்தியாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் பதினேழு லட்ச ரூபா வந்திருக்கு இதில் நாலு லட்ச ரூபா வந்திருக்கு இதில் ஒரு லட்ச ரூபா உங்களை அசல் அது இருக்கட்டும் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் கிட்டத்தட்ட மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு வித்தியாசம் வரும் இதனால தான் நாங்கள் எப்பயுமே வந்து க்ரோத் மியூச்சுவல் ஃபண்டை சூஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் பணம் வளர்ச்சி அடையணும்னா நீங்கள் க்ரோத் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் யூஸ் பண்ணுங்கள் க்ரோத் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிவிடன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இதில் நீங்கள் எந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு வேளை நீங்கள் டிவிடன் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி டவுட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கீழே கேளுங்க நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது இதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே எங்களோட பிளாக் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அதில் போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்